Já de volta com a Manhã da Piedade, hoje é dia de combate ao fumo. E o objetivo desta data, gente, é conscientizar as pessoas sobre os inúmeros males provocados pelo tabagismo e, claro, incentivar os fumantes a abandonarem de vez este vício, né? Olha só, só para vocês terem uma noção, mais de 50 problemas de saúde podem ser desencadeados devido ao fumo, isso de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde. E é a principal causa de morte evitável em todo o planeta, viu? Sendo considerado um grave problema de saúde pública. E hoje nós vamos destacar aqui no Manhã da Piedade os malefícios do cigarro para a nossa saúde bucal. Nós vamos conversar agora com o dentista Adriano Rafael, ele que é cirurgião dentista e técnico em prótese dentária. Um assunto tão sério, tão importante. Adriano, bom dia, bem-vindo novamente. Bom dia, Síria. Bom dia para, para todos os telespectadores. Nós falamos ali um dia muito especial para refletirmos né, sobre as nossas atitudes de uma forma em geral em relação ao fumo, ao cigarro, nicotina. E aí a gente puxa para essa questão da saúde bucal. Interfere muito na nossa saúde bucal, né? Interfere muito. O fumo, né, como você relatou inicialmente, é uma das principais causas de morte, principalmente por câncer. Então, é, o fumo pode causar vários malefícios para a saúde. É, um exemplo que eu sempre uso é que o cigarro tem mais de duas mil substâncias tóxicas para o organismo. É muita coisa, gente. É muita coisa. Então, é, as pessoas não sabem, mas não é somente é o, o cigarro, não tem somente, não é, não é o, pro, o maior problema, não é só o tabaco, ou, ou a nicotina, principalmente, todo mundo conhece cigarro como uhum, nicotina. Uhum. Mas o cigarro também tem outras substâncias tóxicas. Por exemplo, o hidrogênio, é, o próprio monóxido de carbono, que ele é altamente tóxico para o organismo. Então, esses, essas substâncias, além de causar muita dependência, vão causar é, várias doenças. Um exemplo delas é o câncer, dentre outras doenças que é que acometem a boca, principalmente. Bom, e aí são situações que às vezes a gente não consegue perceber, mas faz mal para o nosso organismo, né? Ah, imagina isso no decorrer do tempo, hein? Algumas pessoas, aquelas pessoas que fumam durante 20, 30 anos. Sim. Então, olha, um dos principais fatores que a gente observa, principalmente no cotidiano da gente, nos, nos atendimentos do paciente no consultório, paciente, fuma, paciente fumantes é, de muito tempo, é... Os dentes são os, assim, os primeiros a se observar que são os, os maiores prejudicados. E são afetados mesmo, né? diretamente. São afetados diretamente. Aí eu vou citar algumas coisas que são, é, que são importantes. Os dentes começam a ficar muito amarelados. E é, isso é, um, é visível, né? É visível. E o amarelamento, isso a gente está falando de uma questão estética. O, o amarelamento é, ele é visível. Então, a pessoa consegue perceber que é um amarelamento amarronzado. Principalmente a nicotina, ela é absorvida pelo dente. Além disso, o cigarro também vai causar problemas gengivais. Então, a gengiva do paciente começa a ter problemas de infecção e essa gengiva começa a ficar avermelhada uhum. e a retrair. Uhum. Antes da gente falar da gengiva, a gente tem uma, uma foto, eu pedi a produção para colocar para a gente, dessa diferença. Olha aí. Dente branco, dente, dente de, são dentes de pessoas que, de uma pessoa que fuma. Sim, esse inclusive é um paciente do consultório, é um paciente fumante, assim, de pelo menos uns 20 anos que ele fumava. Uhum. Então a gente pode observar ali na parte de baixo os dentes com acúmulo de placa bacteriana e, e resto de nicotina. Várias manchas de, é, de nicotina entre os dentes, difícil de ser removidas. Então, mesmo quando é removida, como a gengiva já retraiu, fica um buraco naquela região. Então, assim, esse paciente geralmente tem que ser tratado com uma reabilitação é, com porcelanas. Então, a gente consegue, não tem como você remover e a gengiva voltar à posição que ela era normalmente. É porque já afetou a gengiva. Já afetou. Sim, e quando há um problema gengival de retração, geralmente, geralmente ele é irreversível. Então, a gente não consegue reverter esse processo. E é muito importante, seria o seguinte... Então, não é só a questão dos dentes. Então, a gente está falando até o momento de estética. Uhum. Mas vamos falar um pouquinho também da questão de saúde. Então, o paciente que fuma, geralmente, ele vai é, ficar com a boca mais ressecada. Então, a boca, pelo, o fumo, a fumaça do cigarro é quente. Então, a vai boca causar esse ressecamento. Vai causar o ressecamento. E esse ressecamento, a boca é cheia de bactérias que são benéficas para a saúde. E também 
cheia de anticorpos na saliva. Então, o ressecamento da boca, diminuição da saliva, vai fazer com que essas bactérias que são maléficas, que, que vão causar cárie na boca do paciente, não somente a cárie, mas também doenças que acometem a gengiva e os tecidos gengivais, vai fazer o paciente ter mais pro, propensão para ter esse tipo de doença. Com isso, ele pode é, perder os dentes devido a uma doença Periodontal. Olha só, pode chegar então a perder os dentes, tendo como causa lá no início o cigarro. Sim, com certeza o cigarro é um dos principais fatores de é, perda de dente por doença periodontal, quando o paciente não tem, é, é, pro, é, ele não tem predisposição a ter aquela doença. Porque a doença periodontal, ela é multifatorial. Uhum. Ela pode ser causada por fatores externos, por exemplo, má higiene, a pessoa não tem o hábito de escovar os dentes, o, é, o, o fumo, né? então é um fator é, externo, e se a pessoa tiver ainda a predisposição a ter a doença periodontal, é, quer dizer, uma predisposição genética, e fumar. e fumar, então são três fatores que vão fazer com que aquela pessoa é, vá desenvolver essa doença e vai perder o dente precocemente. Isso acontece muito. Isso é muito sério, né, gente? Agora, em relação ao paladar, interfere também no decorrer do tempo o uso constante ali de cigarro no paladar da pessoa? Sim. Por que que interfere? O, a, o cigarro tem vários é, produtos tóxicos, nós falamos anteriormente, são mais de 2 mil produtos químicos. E o cigarro, ele vai é, interferir diretamente nas papilas gustativas presentes na língua. Então, a, a injúria dessas papilas gustativas, o paciente vai começar a ter dificuldade de perceber o paladar. Principalmente os pacientes que utilizam cigarro cronicamente. Esses pacientes que utilizam há muitos anos. Por isso que a gente ouve muitas pessoas falarem, às vezes, que fumou durante 10, 20 anos, parou de fumar e estou sentindo mais o gosto ativo dos alimentos. Dos alimentos né? Sim, é uma, uma região da língua que ela pode ser regenerada. Então, se o paciente deixou de utilizar o, o, o cigarro, então é, a, a, essas papilas podem se voltar a ter, sentir o gosto normalmente. E qual que é a relação do cigarro com o câncer de boca? Ah, okay. Uma ótima pergunta. Então, o câncer de boca é um dos principais causas de morte é, hoje no Brasil. Uhum. Então, nós, é, a gente vai falar em dados, por exemplo, o câncer que acomete o trato do gasto intestinal, nós estamos falando da boca, laringe, é, faringe, estômago, intestino e até mesmo o pulmão. Então, o cigarro, ele entra pelo trato gástrico, vai pelas vias respiratórias e vai pelas vias uhum. digestivas também. É muito abrangente, porque às vezes a gente pensa que é só a boca aqui, não, né? Não, não é só a boca. Então, é todo o sistema respiratório e o sistema digestivo. Então, quando a pessoa... Então, é, o, o, o cigarro, a terceira causa de morte de câncer no Brasil, isso é dados, é, é câncer de pulmão. Uhum. Ou câncer relacionado à boca ou trato, ou trato respiratório. Então, o cigarro ele realmente é um dos principais fatores. Porque o que, que ele faz para as pessoas entenderem? O cigarro ele altera né, as substâncias tóxicas e químicas presentes no cigarro, ele vai alterar o DNA da célula. Então, aquela, a, a função do DNA é manter as células, a mitose, a divisão das células controladas. Então, quando você tem uma alteração do DNA, você tem uma, um descontrole de proliferação celular e isso vai fazer com que a pessoa tenha um câncer, né? E pode ser em qualquer região e o câncer, como todos já sabem, ele pode se espalhar pelo corpo é. todo muito facilmente. É um grande vilão mesmo. Agora, quais são os sintomas que as pessoas devem ficar atentas aí em relação ao câncer de boca, principalmente aquelas pessoas que já fumam há muito tempo? Tá. É uma das principais características o câncer de boca é uma é aparecer alguma ferida na boca do paciente, pode ser na língua, é, nas mucosas gengivais. É, na, na gengiva. Lábio também. Lábio pode, também. Né? Então, a ferida, ela não cicatriza. Então, a ferida aparece, às vezes ela começa a cicatrizar, volta, mas você não tem uma completa cicatrização. Você tem dificuldade de cicatrização de uma ferida localizada em qualquer região da boca. Pode ser até mesmo lábio, tá? Então, se essa ferida não cicatriza... O, o, o paciente deve procurar o dentista ou o médico e avaliar, fazer exames específicos para detectar se aquela ferida tem alguma é, é, probabilidade de ser um câncer né, de características de malignidade, que é ter células que vão 
que com DNA modificado. Quais as chances de cura se descoberto logo no início? Então, se o paciente é, né, tem o hábito de ir ao médico e visitar o consultório odontológico rotineiramente, então geralmente a gente recomenda que os pacientes, principalmente os pacientes fumantes, vá ao consultório de seis em seis meses, no mínimo. Então, se ele tem o hábito, se for descoberto um câncer no estágio inicial, você tem 90% de chance de cura. 90%? 90%. Então, se ele está no estágio inicial, você pode, com é, quimioterapia e, às vezes, alguns medicamentos, você é, curar esse câncer. Uhum, uhum. Mas, se não, não, geralmente, não é descoberto no início, porque, às vezes, ele é interno. Tem alguns cânceres, cânceres que, que, que acometem a boca, que ele está dentro do osso. Que demora né? um pouco até chegar. Que demora, de porque né? o câncer, o grande problema dele é que ele é lento. Então, ele começa e você vai ter sintomas que vá te causar algum transtorno depois que ele está no estágio mais avançado. Então, por isso, a gente sempre fala que a visita é, ao profissional ao odontólogo, por exemplo, que vai fazer é, avaliação toda dentro da boca e vai fazer exames radiográficos, exames tomográficos. E nesses exames, às vezes, é possível perceber que existe alguma alteração né, é, interna e aí é, você pode, sim, descobrir no início e fazer uma intervenção. Aquelas pessoas que fumaram por um tempo, pararam né, e agora não fumam mais, não gostam nem de ver cigarro a maioria, né, quando abandonam totalmente o vício. O tratamento delas com um profissional, com um dentista, é diferente de uma pessoa que nunca fumou, o acompanhamento mais periódico, como que é? Então, é, aí até um exemplo, aquela foto que você mostrou, talvez se puder mostrar ela uh, novamente, é um, é um bom exemplo para poder explicar isso. Aquela paciente foi fumante durante 30 anos, tá? É uma paciente é, e depois ela resolveu parar de fumar e aí sim, então, olha só, ela chegou nesse estádio, nesse estado no consultório. Então, os dentes estavam né, com mancha de nicotina. Des... Esse aqui é o antes e depois. Esse é, é o esse? antes e depois. Uhum. Então, foi realizado nessa paciente um tratamento estético. E aí, o, o, os pacientes relatam que ela parou de fumar, mas ainda estava com um sorriso... Né, com as um sorriso... marcas aí de quem fumou durante o tempo. Exatamente. Né? E, e essas marcas, ela não vai ser removida simplesmente. Né, assim, não vai no consultório, vai fazer uma limpeza e vai ser removido tudo. Então, é necessário fazer um, uma reabilitação oral. Então, a gente trabalhou aqui, nesse caso, com porcelanas. A paciente... Clareamento funciona? Né? Muito difícil, Muito porque difícil, né? o, o cigarro, o dente absorve a nicotina Entendi. e os pigmentos. Entendi. E, às vezes, é muito difícil você conseguir clarear o dente novamente. Uhum, uhum. Então, às vezes, uma intervenção mais invasiva, no caso desse paciente, foi colocado facetas de porcelana para poder corrigir a cor que já tinha sido amarelada e os desgastes e é, as retrações da gengiva devido ao cigarro. E aí tem que ter um acompanhamento mais periódico, no caso da gengiva. E aí, é claro, com esse, esse tratamento, como a gente pode observar, a gengiva vai ficar mais saudável, uhum. é, a paciente parou de usar cigarro, então é, ela faz a manutenção periódica iguais aos outros pacientes. Uhum. Não existe nenhum... É tratamento especial uhum, para ela. Uhum. Ela vai no consultório de seis em seis meses para a gente fazer a manutenção, que é a limpeza dos dentes, é, avaliação dos, dos tecidos gengivais e do, da boca no contexto geral. Mas o tratamento é o mesmo. Depois que o paciente parou de fumar, é, é a, ele, ele, ele tem os efeitos do cigarro ainda, tá? presentes. Então, é, demora muitos anos para o paciente começar a, o organismo a expelir tudo que ele ingeriu de toxinas durante vários anos. Mas relacionado à boca, é, são os procedimentos uhum, normais, normais mesmo de uma pessoa que não fumou. Agora, muitos jovens, principalmente hoje, é, estão aderindo aí à moda do cigarro eletrônico, né? né? Fala, ah, mas não tem nicotina, não sei o quê. E aí? Não. Tem malefícios é, é para a saúde da mesma é forma? É mito isso, tá, é, Síria? Não é verdade. Na verdade, ele traz muitos mais malefícios do que um cigarro Olha convencional. Olha só, gente. Tá? Por quê? Então, o cigarro eletrônico, ah. porque ele tem muito produto químico, ah. ele é muito industrializado para poder ficar, a, talvez, sem cheiro. E, às vezes, ele é mais bonito. Mas, relacionado a, é, relacionado a trazer malefícios, ele é muito pior do que fumar um cigarro, por exemplo, convencional, que as pessoas utilizam, tá? Então, então não se engane. Não tem nada disso, né? Ah, cigarro... dessa de cigarro eletrônico que não tem nicotina, não, não tem nada a ver. Não é tem pior nada a ver. Até. Cigarro é de jeito nenhum. Realmente, é, cigarro, qualquer tipo de cigarro, pode ser eletrônico, pode ser um cigarro de palha, que às vezes as pessoas, ah, cigarro de palha não tem química. Todos são a base, a mesma coisa. Nicotina, alcatrão, é, alguns têm até enxofre. 
é, monóxido de carbono. Então, monóxido de carbono. Nossa, então, quanta coisa, hein? Isso é só um dos principais. Todos têm a mesma característica. Quem fala que cigarro eletrônico é realmente é porque não, não, não conhece direito as características, mas é a mesma coisa, inclusive até pior. Bom, e você trouxe aqui para a gente, para mostrar para quem está em casa também, né? esse, esse molde. Então, eu gostaria só de mostrar uhum. o que, que acontece. O fumante, ele, quando ele fuma, é, os, entre os dentes, essa região, que é uma região mais complexa de ser higienizada... É, é, fica aderido à nicotina nessa região e começa a ficar amarelado. Nem a escova, nem o fio dental tira. Nem a escova, nem o fio dental tira. E aí, se a pessoa não ter cautela, essa nicotina penetra dentro da gengiva e aí que começa a ocorrer aquelas retrações gengivais. Os problemas periodontais. Os problemas periodontais. E aí, é difícil de você fazer a remoção. Essa remoção só é possível quando o paciente faz a remoção mecânica uhum, dentro do consultório. Do consultório. E, às vezes, o paciente que fuma, ele é relapso, porque os dentes estão feios, os dentes não estão bonitos e ele não tem a devida cautela. Por quê? Por que eu vou ter se o dente está feio? Então, os pacientes relatam isso. Olha, meu dente, eu não tratava porque tava, não estava bonito, estava feio, estava manchado. Aí foi deixando, né? Foi deixando. E aí, essa nicotina fica acumulada aqui dentro, esses subprodutos do cigarro ficam acumulados, e aí, essa inflamação da gengiva acomete a gengiva e depois o osso. Depois que ela cometeu o osso, o tratamento vai ficar sempre muito mais complicado. Muito mais. Muito mais complicado. Então, e é comum chegar a cometer o osso? É muito comum. É. Então, vários pacientes, é, quando acometem o osso, então o tratamento fica difícil. E aí o paciente acaba deixando para lá e quando é, é, ele percebe, os dentes já estão... Não tem cárie, não tem nada, mas o dente fica bambo. Então, como ele perdeu o suporte, que o que mantém o dente rígido é o osso. Se tem uma infecção é, generalizada aqui dentro da gengiva, que já cometeu a gengiva e está cometendo o osso, se, se há uma destruição é, dessa estrutura óssea. Né? Teve uma perda óssea aí. Se, a perda Complica óssea, na tudo. verdade, porque as pessoas falam perda óssea, porque pensam que o osso perdeu, né? Exatamente. Mas, na verdade, não é que o osso perdeu. Uma infecção está instalada, então você tem um processo infeccioso, através de bactérias virulentas, e o sistema imunológico vai entrar em ação, e o sistema, as células de defesa que são os linfócitos, vão fagocitar as bactérias e vão fagocitar também, que fagocitar é comer mesmo, tá? fagocitar os, o, 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 o tecido ósseo. E essa fagocitação vai causar o quê? A perda óssea. Nossa. E um dente, se a pessoa não cuidar, pode se espalhar pela boca toda? Sim, Corre esse ela risco? começa em um dente, tá? em uma região específica. Por exemplo, essa parte anterior ou a parte posterior, que é uma região mais crítica de ser higienizada. E ela pode se é, acometer todos os dentes. É muito tá? sério isso. Vamos dizer assim que hoje, na odontologia, o tratamento mais complexo é da periodontia. Porque ela é interna é, e, às vezes, um medicamento, é, um, um, um antibiótico, ele não tem ação específica na parte interna aqui do osso. E depois que o osso é perdido, ele não volta mais. Não existe nenhum tratamento para repor o osso que foi perdido. Existe o tratamento para estabilizar o quadro de periodontia no, no estágio que ele está. Que aí entra enxerto, é isso? Não, aí nesse caso a gente entra raspagem, uhum. então a gente vai tirar aqui a gengiva, né? A gente rebate o tecido gengival para expor o osso, é uma cirurgia mais invasiva. E a gente faz uma raspagem. Essa raspagem serve para curetar o tecido, remover, excesso, remover bactérias, tecidos ósseos necrosados, para limpar toda a região para ter um, pelo menos, manter o tecido ósseo como ele está. E isso tem que ser feito periodicamente, uma vez por ano. Ah, tem que ser feito periodicamente. Periodicamente. O paciente que tem problema periodontal instalado, ele tem que, tem que ser feito acompanhamento odontológico de raspagem, às vezes dentro do osso, rotineiramente, uma vez ao ano. Por quê? Porque é o controle do processo infeccioso. Ele não tem cura. Eu não consigo ir lá e falar, olha, eu removi aqui toda a bactéria, o paciente usou... Resolveu, diga, uma vez só, resolve. 100%. Não, não resolve. O tratamento é, 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 é sempre, não existe uma cura para... É contínuo pra, pra, É contínuo, não existe uma cura. Então, daí a gente vê a importância da pessoa parar de fumar, pois porque é, é sério. É muito sério isso, você pode perder todos os dentes, né? Então, fica esse alerta para quem está em casa, que às vezes a gente pensa que é só a parte estética, é só o sorriso que está amarelo. Sim, não, não, é, não é. é os dentes, a estética é um dos fatores e não é o mais importante. Não, vai muito mais além, é a sua saúde. 
É a vida. O, o mais importante é justamente é a saúde. Então, é, você, além de perder os dentes, que é a estética, você também pode perder é, a vida. Ok. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Adorei as dicas hoje, o, as informações tão importantes né, para a nossa saúde bucal. Então, no dia a dia, um ótimo dia. Obrigado. Bom, e você aí de casa, não saia daí. Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já.